എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര അങ്ങനെ പഞ്ചാബിൽ നിന്നും മണാലി വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ആ ഒരു യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം കണ്ട് ആസ്വദിച്ച ഒരു നദിയാണ് ബിയാസ് നദി പഞ്ചാബിൽ നിന്നും മണാലി വരെയുള്ള യാത്രയിലുടനീളം നമ്മോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച ഒരു നദി എന്ന് പറയാം വളരെ വ്യത്യസ്തതയുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഒരു നദിയാണ് ബിയാസ് നദി ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ പോലും പിന്നെ ഒത്തിരി വെള്ളാരം കല്ല് അതിൻ്റെ തീരത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ബിയാസ് നദിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് മണാലിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് മലകൾ കയറിയും ഇറങ്ങിയും മലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട പാലങ്ങൾ താണ്ടിയുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ യാത്ര കൂടെ നമ്മുടെ ബിയാസ് നദി ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് അതിനെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടെടുത്തിട്ടും വീഡിയോ എടുത്തിട്ടൊന്നും മതിയായില്ല എന്നിരുന്നാലും കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ നദിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നാനൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ നീളമാണ് ബിയാസ് നദിക്കുള്ളത് റോത്താം പാസ് ചുരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ബിയാസ് നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ ബിയാസ് നദിക്ക് വിഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരുണ്ട് മാണ്ടി ഹമീർപൂർ ധർമ്മശാല എന്നീ സ്ഥല സ്ഥലങ്ങൾ കൂടി ഈ നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട് അവിടേക്കൊക്കെ ഒഴുകുന്നത് നദി ഒഴുകുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് അതിർത്തിയിൽ എത്തുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ നദി തെക്കൂട്ട് ഒഴുകും അങ്ങനെ പഞ്ചാബിൽ പ്രവേശിക്കും പഞ്ചാബിലെ ഹരിക്ക എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഈ നദി സത്ലജ് നദിയുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ബി എസ് നദിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പഞ്ചാബ് അറിയപ്പെടുന്നത് അഞ്ച് നദികളുടെ നാട് എന്ന പേരിലാണ് ഈ അഞ്ച് നദികളിൽ ഒന്നാണ് ബി എസ് നദി അപ്പോൾ ബി എസ് നദിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു മറ്റു വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെയും കാണാം അതുവരെ ന